யாழ்ப்பாணத்தில் ஆவா குழு உறுப்பினர்களை அதிரடிப்படையினர் சுற்றி வளைத்துள்ளனர் ஜெர்மனிய பெண் ஒருவர் இலங்கையில் நீண்ட நாட்களாக அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் மீட்கப்பட்டுள்ளார் நாங்கள் சொல்வதைத்தான் சர்வதேசம் கேட்க வேண்டும் என்று பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார் விபத்து இடம்பெற்ற சமயத்தில் தான் வாகனத்தை செலுத்தவில்லை என்று சம்பிக்க ரணவுக்க நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார் ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தைந்தாம் தேதி நாடாளுமன்ற பொது தேர்தல் நடத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்வது விரிவான செய்திகள் யாழ்ப்பாணம் மரதநர்மணம் பகுதியில் நேற்று இரவு ஆவா குழு உறுப்பினர்களை விசேட அதிரடிப்படையினர் சுற்றி வளைத்திருந்ததாக கூறப்படுகின்றது அந்த பகுதியில் உள்ள விடுதியொன்றில் ஆவா குழு உறுப்பினர்கள் ஒன்று கூடி இருப்பதாக கிடைக்கப்பெற்ற தகவலுக்கு அமைய அவர்களை அதிரடிப்படையினர் சுற்றி வளைத்திருப்பதாக கூறப்பட்டது ஆவா குழு உறுப்பினர் ஒருவரின் பிறந்த நாள் அந்த விடுதியில் கொண்டாடப்படுவதாகவும் இதனையடுத்து விசேட அதிரடிப்படையினர் அவர்களை சுற்றி வளைத்திருப்பதாகவும் கூறப்பட்டது விடுதலை புலிகளை மீள உருவாக்கம் செய்ய ஆவா குழுவினர் முயற்சிப்பதாக கிடைத்த தகவலுக்கு அமையவே சுமார் அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட இராணுவத்தினர் இந்த சுற்றி வளைப்பை மேற்கொண்டுள்ளனர் இதன்போது குறைத்த விடுதியிலிருந்து பலர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் எனினும் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் குறித்து உறுதியான தகவல்கள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை என்றும் கூறப்படுகின்றது கைது செய்யப்பட்டவர்கள் சுண்ணாகம் போலீஸ் நிலையத்தில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் போலீஸ் நிலையத்தில் இராணுவத்தினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகின்றது எவ்வாறாயினும் இதுகுறித்து சுண்ணாகம் போலீஸ் நிலையத்தினர் மரதநார்மணம் பகுதியில் பலர் கைது செய்யப்பட்டதை உறுதிப்படுத்தி இருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது கழுத்துறை வாதுவை பகுதியில் ஜேர்மன் நாட்டைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவரை நீண்ட காலமாக வீட்டில் அடைத்து வைத்திருந்த சம்பவம் தொடர்பில் பாதுவை போலீஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாடு ஒன்று பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது சுற்றுலா விடுதியில் தங்குவதற்கு வருகை தந்த பெண்ணை வியாபாரம் செய்யலாம் என ஏமாற்றி குறித்த சுற்றுலா விடுதி உரிமையாளர் அவரை வீட்டுக்காவலில் வைத்துள்ளார் சம்பவம் தொடர்பில் தகவல் கிடைக்க பெற்றதைத் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட முயற்சியின் பயனாக ஜெர்மனிய பெண் காப்பாற்றப்பட்டுள்ளார் குறித்த பெண்ணுக்கு உயிர் அச்சுறுத்தல் விடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது தற்போது ஜெர்மன் பெண் பாதுகாப்பாக உள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மே மாதம் இறுதி போர் முடிவடைந்ததுடன் பொறுப்பு கூறலை முன்னிலைப்படுத்தி ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் முன்னாள் பொதுச் செயலாளர் பேன் கி மூனுடன் இலங்கை அரசு கூட்டு ஒப்பந்தம் ஒன்றை செய்திருந்தது அனைவருக்கும் தெரிந்த விடயம் இந்த ஒப்பந்தத்தின் போது நாங்கள் சொல்லும் விடயங்களைத்தான் சர்வதேசம் கேட்க வேண்டும் என்றும் நாட்டின் இறையாண்மைக்கும் பாதிப்பு ஏற்படும் வகையில் சர்வதேச நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது எனவும் பேன்கி மூனுக்கு தெரிவித்திருந்தேன் இவ்வாறு பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு வரை நாம் ஆட்சியில் இருக்கும் வரைக்கும் ஐநா மனித உரிமைகள் சபையில் இலங்கை தொடர்பில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்களை நாம் ஆதரிக்கவில்லை அதேவேளை எமக்கு எதிராக சர்வதேசம் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை ஆனால் இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு நடுப்பகுதியிலிருந்து இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வரைக்கும் இலங்கை மீதான ஐநாவின் இரண்டு தீர்மானங்களுக்கு நல்லாட்சி என்ற பெயரில் இயங்கிய ரணில் அரசு ஆதரவு வழங்கியுள்ளது இதனால் தான் நமது நாடு சர்வதேச வலைக்குள் சீக்கியது என்றும் அவர் குறைப்பிட்டுள்ளார் இந்த ஆபத்திலிருந்து மீளவே ஐநாவின் முப்பதின் கீழ் ஒன்று மற்றும் நாற்பதின் கீழ் ஒன்று ஆகிய தீர்மானங்களுக்கான இணை அனுசரணையில் இருந்து வெளியேறுகின்றோம் இவ்வாறு நாம் செய்வதால் நாட்டுக்கு எந்த ஆபத்தும் ஏற்படாது எனவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் போரின் போது குற்றங்கள் இழைக்கப்பட்டிருந்தால் அவை தகுந்த ஆதாரங்களோடு நிரூபிக்கப்பட வேண்டும் அப்போதுதான் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் அந்த நடவடிக்கையும் உள்நாட்டு சட்டத்திட்டங்களுக்கு அமையவே இருக்க வேண்டும் வெளிநாடுகள் இதில் தலையிட முடியாது எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் போர் முடிவடைந்த பின்னர் அப்போதைய ஐக்கிய நாடுகளின் பொதுச் செயலாளர் பேன்கி மூனுடன் இணைந்து முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச செய்து கொண்ட கூட்டு ஒப்பந்தமே இலங்கை விவகாரத்தை சர்வதேச மயப்படுத்தியதோடு நாடும் சர்வதேச பொறைக்குள் சிக்க வேண்டி வந்தது என்று ஐக்கிய தேசிய கட்சியினர் குற்றம் சாட்டி வருகின்றமை தொடர்பில் கருத்து தெரிவிக்கும் போதே மஹிந்த ராஜபக்ச இவ்வாறு கூறியுள்ளார் 
இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு ஒருவரை மோதி காயப்படுத்திய வாகன விபத்தின் போது தாம் அந்த வாகனத்தை செலுத்தவில்லை என்று முன்னாள் அமைச்சர் பாட்டலி சம்பிக்கர் நவகவின் சாரதி தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பு மேலதிக நீதிவான் நீதிமன்றத்தில் அவர் இந்த விடியத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் ஏற்கனவே இந்த விபத்து இடம்பெற்ற வேளையில் வாகனத்தை பாட்டலி சம்பிக்க ரணவக்கவே செலுத்தினார் என்ற குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டன எனினும் அது மறக்கப்பட்டு பாட்டலியின் சாரதியே வாகனத்தை செலுத்தியதாக தெரிவிக்கப்பட்டு வந்தது இந்த நிலையில் கடந்த ஜனவரி மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் திகதி நடைபெற்ற நீதிமன்ற விசாரணையின் போது சாரதியான திலம் துசிந்தகுமார ஒரு மனத்தியாலமாக நீண்ட இரகசிய வாக்கு மூலம் ஒன்றை வழங்கினார் அதன் அடிப்படையில் அவர் விபத்து இடம்பெற்ற வேளையில் வாகனத்தை செலுத்தவில்லை என்பது தெரியவந்துள்ளதாக பிரதி மன்றாடியார் நாயகம் திலீபா பீரிஸ் தெரிவித்துள்ளார் போரகல்ல காவல்துறையினர் ஊடாகவே திலும் துசுமிந்தவே வாகனத்தை செலுத்தியதாக தெரிவிக்கப்பட்டது இதன்போது போரகல்ல காவல்துறையால் விரைவில் விடைவிக்கப்படும் உத்தரவாதம் துசுந்தவுக்கும் வழங்கப்பட்டுள்ளது இதேவேளை தனிப்பட்ட விஜயமாக இரண்டு வாரங்களுக்கு வழக்கின் பிரதிவாதியான முன்னாள் அமைச்சர் பாட்டாலி சம்பிக்கரணமுக்கு ஆஸ்திரேலியாவுக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நேற்று முன் வைக்கப்பட்டது எனினும் இதற்கான முடிவு எதிர்வரும் நான்காம் திகதி வழங்கப்படும் என்று நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது எதிர்வரும் மார்ச் மாதம் இரண்டாம் திகதி நாடாளுமன்றம் கலைக்கப்படும் ஏப்ரல் இருபத்தைந்தாம் திகதி பொதுத் தேர்தல் நடைபெறுவது உறுதி என்று கூறப்படுகின்றது மே மாதம் ஏழாம் திகதி பெசாக் பண்டிகை வருவதால் மே முதல் வாரத்திலேயே பௌத்த ஆன்மீக நிகழ்வுகள் ஆரம்பமாகிவிடும் எனவேதான் அதற்கு முன்னர் பொதுத் தேர்தலை நடத்துவதற்கும் அதற்கான ஏற்புடைய திகதி ஏப்ரல் இருபத்தைந்து எனவும் ஆலோசனை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு ஆளும் மற்றும் எதிர்கட்சிகளின் சார்பில் இணக்கம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதனால் திட்டமிட்ட அடிப்படையில் வருகின்ற ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தைந்தாம் திகதி தேர்தல் நடைபெறுவது உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்காக மார்ச் இரண்டாம் தேதி நாடாளுமன்றத்தை கலைப்பதற்கான வர்த்தமானி அறிவித்தலை ஜனாதிபதி வெளியிடுவார் மார்ச் பனிரெண்டு முதல் பத்தொன்பதாம் திகதிக்குள் வேட்பு மனுக்கள் கோரப்படும் இதேவேளை பிரதான அரசியல் கட்சிகள் யாவும் இன்று முதல் தேர்தலுக்கான பூர்வாங்க நடவடிக்கைகளில் இறங்கவுள்ளன வேட்பு மனு குழு அமைத்தல் தொகுப்பு அமைப்பாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தல்களை வழங்குதல் என்று தேர்தல் காலத்துக்கே உரித்தான பணிகள் தீவிரமாக முன்னெடுக்கப்பட உள்ளன அத்துடன் முக்கியமான சில சந்திப்புகளும் கொழும்பில் நடைபெற்று வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது இது போன்ற காணொலிகளையும் உலகில் நடைபெறுகின்ற அத்தனை விடயங்களையும் அத்தனை விடயங்களையும் ஒரே தளத்தில் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள நீங்கள் அறிந்து கொள்ள தமிழ் குரலின் யூடியூப் தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்